ഹൈ ഫിഷർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആസ് എ നീറ്റ് ആസ്പിരൻറ്റ് നമ്മൾ കുറേ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഡു സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ് അല്ലേ നീറ്റ് പോലുള്ള ഒരു ഹൈലി കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിൽ നമ്മളെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ആർ സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ് ആർ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആർ ഹാർഡ് വർക്ക് ദാറ്റ് വി ഡു കറക്റ്റ് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് എന്താണ് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയത് തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റിപ്പോയത് എന്നുള്ള കാരണവും എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ എക്സാമിനും അതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസ് നമ്മൾ വെറുതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി ആ ശരിയാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രം പോരാ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലും നമ്മളുടെ എല്ലാ കുറവുകളെയും നികത്തി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ പേപ്പറിലും അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയത് അതായത് ചിലർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആകാം ചിലർക്ക് അസേഷൻ റീസണിൽ അസേഷനും റീസണും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ന്യൂമെറിക്കൽസ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് വന്നത് ഇനി ചിലർക്ക് അതല്ല നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ നോട്ട് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഡ് ഐ മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺ അത് നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നമ്മുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ മാത്സ് ഫോളോയിങ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിലേക്ക് പോകാം അത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിച്ചത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാം ഹാളിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഓരോ എക്സ് പേപ്പറും എഴുതാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു ഞാൻ ഒ എം ആർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു ഒ എം ആർ ഫില്ലിങ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നോ അതുപോലെ ഇപ്പം ഫിസിക്സിൽ എനിക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ചിലർക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം വായിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും സോ ടൈം എങ്ങനെ ഞാൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എക്സാം ഹാളിൽ മാനേജ് ചെയ്യും എൻ്റെ പേപ്പർ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം ഹോളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും അടിപൊളി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ തേർഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് അനാലൈസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി അല്ലേ നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തെറ്റിയത് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫോളോയിങ് എ പാറ്റേൺ അതായത് ഹൗ ടു ആൻസർ ദ പേപ്പർ നമ്മളൊരു പ്ലാനോട് കൂടി ആയിരിക്കുമല്ലോ പോവുക ഫിസിക്സ് ആദ്യം എഴുതി ചിലർ ചിലർക്ക് ബയോളജി ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ഫിസിക
ഉള്ള അവസരം ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് അത് വെറുതെ എഴുതി പോയാൽ മാത്രം പോരാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മളുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഓർഡർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ പേപ്പർ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലേ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയോ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ചാലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സ്കൂർ ഓവറോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് കോൾ സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ് സോ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് 